very diverse country. It's very complex. And you know, all the events, the major events that you saw in the film, like the earthquake and the riots, they are all real events. And you know, it's a fictional story woven into real events. So it kind of made it really complicated to put it together. But the, you know, I'm trying to showcase uh, my country, the spirit of my country, and, and love. Tolerance that it has for different religions and you know, democracy, and uh, there's so much going on in my country. And this is just a piece of it. I'm, I'm, I'm just glad I had the opportunity to show it. Allora, il mio paese è un paese complesso, variegato, con tantissimi aspetti. Tutto quello che avete visto in questo film, il terremoto, gli scontri, eh, tutte queste cose sono vere. Poi chiaramente c'è anche un po' di fiction che è diciamo, intrecciata agli eventi veri. Il mio paese appunto è molto, è una grande democrazia, c'è molto, molto senso dell'amicizia, c'è anche molta tolleranza, ci sono molte cose difficili da spiegare tutte insieme, difficili da mettere in un film e io spero che almeno una parte del mio paese eh, vi sia stata resa nota eh, con questo film di stasera e vi ringrazio di averlo visto. Vorrei sapere se ci sono delle domande, ho delle domande per Abhishek. Sì, c'è una domanda lì, ora arriva il microfono. Eh, sì, sta arrivando il microfono. Can you, can you please, could you please speak in the mic? Thank you. Um, I don't know whether you know the, the country of Italy and the culture of Italy very well, but I'm, I'm a foreigner, but I've been living in Italy uh, quite a long time now, and I always had the impression that Italy and India have very, very much in common. Although you might say that India is Italy squared. If you look at the way the traffic behaves here, <laughs> in India, if you look at the importance of the food, if you look at the importance of the family, if you look at the natural elegance of women, if you look at the importance of music, there are so many things which I think are very similar in these countries, but again, I think maybe also because of the sound, which is even stronger in your country than here, it's more intensely even in India. And I think that's one of the reasons that the link between Italy and India is very natural. La, do la, la domanda è un commento, appunto voleva far rimarcare al regista quanto l'Italia e l'India in realtà abbiano molte cose in comune, basti pensare all'importanza che in entrambi i paesi si dà per esempio al cibo, si dà per esempio alla famiglia, all'eleganza, alla bellezza delle donne indiane e e italiane, al traffico, quanto può essere caotico in Italia e quanto può essere caotico in India e poi secondo me qui c'è un forte legame alimentato anche forse dal calore del sole che è ancora più intenso eh, in India ma che comunque anche questo elemento riscalda e eh, diciamo suggella questo legame, Appunto, era più un commento forse. Non potrei essere più d'accordo e ringrazio appunto Selvaggia che è qua e che ci ha dato questa opportunità di trovarci veramente vicini stasera e condividere le nostre culture. Being in Italy, I think I can, I can afford to ask controversial question. It's regarding the film. I had seen the film before on a television, on a video, but seeing the screen gives a completely different perspective. My question is, um, I see the last half an hour of the film like developing to the climax of the thing. Uh, I very, very obviously I see that, that the incident of Savarmati Express, which brought the last half an hour of your films, was shown in probably 30 seconds or one minute, whereas the whole process of Hindu violence, of, of them getting together and everything, was shown in almost half an hour of the film. Did that, well, like, was the reason? And was there, a, uh, was, there, uh, was there a bad reaction in India because of this thing or anything? 
that that's my observation which i felt very very clearly when seeing it on the screen allora la domanda appunto che dice essendo indiano che vivo in Italia mi posso permettere una domanda un po' controversa la domanda riguarda appunto il fatto che l'ultima eh, mezz'ora del film diciamo è dettata diciamo è una Uh, si ha questo evento gravissimo del massacro degli Hindu che andavano in pellegrinaggio sul treno ad opera dei musulmani, che però questa cosa, il massacro, ha diciamo, soltanto un minuto, mentre poi molto spazio viene dato alla vendetta degli Hindu che si organizzano, che vogliono dare fuoco, che insomma a tutta questa loro mettersi insieme e agire in modo molto violento. E quindi si domandava se eh, appunto come mai era stata fatta questa scelta, lui appunto aveva già visto il film prima, ma avendo visto anche sul grande schermo ha notato questa, diciamo, mh, resa delle cose in modo un po' appunto, breve, quello che è l'incidente, la, 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 la strage sul treno e molto più spazio alla, diciamo, alla vendetta dell'armata degli Indus, quindi voleva... Well, after the release, uh, there were a few people who brought that up. Uh, but the film is really not about the riots, and it's not about the violence, it's about the friendship. Mm -hmm. And the three friends, the, the story follows them into, uh, some, for some reason, uh, getting into the, the Sabarmati Express and showing more of that doesn't take my story any further. And at no point am I trying to glorify the violence or try to make the story, make the film about the Hindu Muslim community. It's a story of friendship and I want to stick to that. And wherever the, wherever the story went, I just followed it with So it was not about trying to show more of that and trying to balance that off. I want to make a different movie if I did that. Allora, questo film non è affatto un film sui i, i tragici eventi, sugli scontri, eh, su questa sorta di guerra civile, non è affatto su di questo, è un film sull'amicizia e su tre amici. Quindi se avessi, mi fossi fo soffermato maggiormente sulla tragedia che è avvenuta eh, sul treno, questo non avrebbe aggiunto niente o portato da nessun'altra parte la storia che volevo narrare. Questo eh, non è un film sugli scontri eh, di natura religiosa che, si sono, che ci sono stati, non su quell'episodio. Il mio film, avrei fatto un altro film, questo è un film su tre amici e su una storia di amicizia. Sì, c'è una domanda. My question is exactly about that friendship. And I have one small observation for Italians. Not so much for Italians, because as somebody has said before, we are very much like Indians in that. But a friendship with so much looking into the eyes and all this smacks a tiny bit of also not complete, uh, I mean, a friendship which is very homoerotic, which is great, I mean, nothing wrong, in a way that nobody can complain about, in India at least, huh? or in Greece, or in Italy, because they really love each other. But this fact of uh, somebody who kills by mistake, but also because he's very excited, his best friend, did you by any chance take it from that wonderful man, Mani, I think, or Mano, Man, the guy called Man in a suitable boy, if you read it, which I suppose you did. Well, you look like a sophisticated person to me. Not <laughs> La domanda appunto diceva appunto intanto eh, notava questo il fatto che fosse un film eh, sull'amicizia, aveva notato questa intensa amicizia, questi sguardi eh, proprio negli occhi diretti che potrebbero quasi fare pensare a un, una, una reazione omosessuale fra questi, che è appunto cosa che eh, può essere abbastanza eh, scioccante. Però a parte questo fatto eh, questa amicizia molto intensa che si nota, si domandava se eh, si fosse ispirato a mano un personaggio del ragazzo giusto di Vikram Set, che eh, si domandava se aveva letto, lui risponde di no, se si fosse ispirata a lui per l'uccisione di un amico da parte di un carissimo amico. Sì. Uh, But yet, but yet. You know, in India, I, I see a lot of men holding hands. In fact, they'll be just ambling along, holding each other's finger and walking around. And it's, you know, uh, it's not homoerotic. It, it's, it's just what it is. You know, they're so unaware. 
of uh, what they're doing because in, in a more civilized world, in a more aware world, that would be a very homosexual. Be doing that. But they're not even aware of it. They're just so affectionate. And uh, this like, it's just trying to understand to be as objective of it as possible. So when you see these two guys so close to each other, and they're just like brothers, they're so close. I mean, they could hug each other, kiss each other, but it's not sexual. It's, it's just what it is. I know, that's and what the, exactly yeah, I think. Uh, uh, it's so hands on. La risposta dice, dice, mi dispiace, non sono una persona così raffinata e sofisticata da aver letto eh, il ragazzo giusto di Vilkan Vic Set. E per quanto riguarda questo loro rapporto, non, non succede spessissimo in Inter vedere uomini, che, amici, magari che se ne vanno in giro tenendosi per mano. Non c'è niente di eh, omoerotico, di omosessuale in tutto ciò, è semplicemente un modo di dimostrare la propria amicizia, un modo eh, semplicemente questo, magari in altri paesi può essere visto diversamente, ma in India questo è normale, è un segno di amicizia e io ho cercato di appunto, essere oggettivo e far vedere soltanto questa, questa amicizia quasi fraterna, ecco, casomai di, di fratelli, oltre che amici. Ci sono forse tempo per un'ultima domanda, last question maybe? Ah. Thank you, Abhishek. Thank you, Abhishek. That was a beautiful film, really well made. We really enjoyed it. Thank you very much. I read the book five years ago, and the film really uh, brought the book alive. And as you said, it really highlighted the culture of India, the passion for cricket, the political tension between Hindus and Muslims, the innocent expression of love that was brought up between, between equal sexes, the value of family. The film really brought all that to life and, and it was wonderful to see unfold on the screen. What other films that you have made would you recommend we watch now that brings that same beautiful culture of India to the fore? Questo è un grandissimo complimento al film che vuole fare un film che ha apprezzato eh, moltissimo perché appunto dopo aver letto il libro dal quale è tratto il film The Three Mistakes of My Life eh, appunto ha notato come il film sappia proprio rendere tutto quello che c'è nel libro la passione per il cricket le tensioni fra indo e musulmani l'importanza della famiglia e l'importanza dell'amicizia appunto proprio come l'ha espressa lui e eh, appunto è talmente bello questo film rende talmente bene il libro e il paese, l'India che appunto chiede al regista quali altri i suoi film ci raccomanda di vedere che abbiano la stessa forza evocativa e narrativa rispetto a un paese così ricco. Well, I've made uh, two films before this one. Uh, I've never been to film school, so I just kind of figured it out myself. And my first film is the one that's closest to me. It's my clumsiest effort. And uh, but the story is something that really stayed with me. It's called Aryan. It's about a failed uh, athlete of India. In India, we don't know any of the allora, appunto, il, il film ne ha fatti tre, compreso questo, e siccome sono tutti come i suoi bambini, chiaramente li raccomanda a tutti, anche gli altri due, in particolare uno è Rock On, il più recente, quello prima invece è su un atleta, che però invece che il cricket, che è diciamo, l'unico fortemente sostenuto, acclamato in India, voleva fare box. Ed era il suo primo tentativo di, di fare cinema, diciamo un po' goffo, però è il film al quale forse è più affezionato. Ma gli raccomanda entrambi, anche il secondo, per il quale ha vinto un, un importante premio. Un'ultima domanda, una last question. It's funny, she was connected because gentleman started with a book, I read the book as well, and I'm always struck very often, I decide if I'm going to read a book first or see the film and the other ways around, and I really liked your adaptation, so thank you very much. And then, um, what, what's how, um, how, how, how was it for you to work on it? This is always what I ask myself when I see actually bad adaptations of books. Um, for instance, Kaitra, you know, Salad Hosseini, the book, I mean, I really loved the book, and then I was so disappointed by the film. So how are you as a director? How far you go? How do you how far do you follow the book 
uh, in which way to get your freedom, you know, which points were the most important you wanted to focus on. I mean, this is always what, I, what I'm struck about, so it's a pleasure to have a director to talk directly about this point. Thanks. Il signor dal punto di vista del letto il libro e eh, ha apprezzato moltissimo l'adattamento il film basato su come è stato trattato il libro nel suo schermo, cosa che non è che non sempre avviene, infatti si domanda spesso se è meglio leggere il film il libro o vedere il film e eh, la domanda che fa spesso a coloro che hanno fatto un cattivo adattamento, invece in questo caso è stato uno splendido adattamento, uno per esempio che non è piaciuto è quello, quello degli aquiloni, che si chiama in italiano il Kite. No, quello di Cossena è ecco, bravo, l'ho letto anche. Non le è piaciuto il film, ma il libro sì. E, uh, e appunto voglio sapere com è, qual è il processo che porta all'adattamento di un libro in un film, cosa sono le, come si procede, come, quali sono le cose che più si tiene a voler mettere, insomma come si va avanti ad adattare un romanzo a un forno cinematografico. I really like the character, especially Ishan. And uh, there's a lot that has changed from the book to the film. Like, Ishan doesn't die in the book. And there's a lot of things that have been done wrong. But I have to give credit to Chetan Bhagat, who wrote the book. And he trusted me with it. You know, it's his baby. He's the one who's given birth to that idea. And I come in later, and then he has to trust me with it. And he's trust me that I will try and add value to it in the most positive way possible. I wouldn't want to take on a book if I didn't think. I had something more to add to that story, more to an experience. Uh, not every book, I think, should be made into a film, but I feel that can be yet. If I feel that I could add something to that experience, that's the only reason I take it on. You know, I have to have the author to uh, support me and uh, trust me with it. It's like a baby. You know, it gives birth to the baby, but I have to take it from there. Uh, take it to another level. Diciamo che è tutta una questione di eh, fiducia e anche di capacità di aggiungere valore, perché innanzitutto per uno scrittore il, il, figlio, questo, il libro diciamo, è come un bambino che con fiducia lo scrittore affida a colui che ne vuole fare un film, il quale appunto si avvicina a questo soggetto soltanto con la, con la speranza e l'intenzione di aggiungere valore. Poi si può... Si può dice che appunto Ishan nel libro in realtà non muore, quindi ci sono delle, dei cambiamenti, degli adattamenti, però fondamentalmente è guadagnarsi la fiducia nel, di qualcuno che ha dato alla luce un essere, un bambino, e glielo porge a ciò che lo sappia crescere, sviluppare, aggiungendoci possibilmente valore. Soltanto in questo modo, dice, posso pensare di adattare un romanzo alla versione cinematografica, altrimenti non avrebbe senso. Benissimo, thank you Abishai. Grazie. Grazie. Grazie.